Smile and Learn! Ciao amici e amiche degli angoli! Bentornati nella mia palestra! Cosa ne dite se vi insegno a sommare gli angoli? Come? Non sapete che gli angoli si possono sommare? Ve lo spiego io! Vediamo insieme i vari passaggi. Per misurare gli angoli usiamo il sistema sessagesimale che utilizza come unità di misura i gradi, i primi e i secondi. Lo sapevate già, vero? Vi ricordo anche che un grado equivale a 60 primi e un primo equivale a 60 secondi. Oggi impareremo la somma degli angoli con alcuni esempi. Vedrete quanto è facile! Cominciamo! Dobbiamo sommare i seguenti angoli. Da una parte abbiamo questo, che misura 22 gradi, 35 primi e 15 secondi. E dall'altra parte abbiamo questo, che misura 63 gradi, 21 primi e 30 secondi. Quanto misurerà esattamente la somma di entrambi? Fate attenzione! Il primo passo è collocare le misure degli angoli che vogliamo sommare, una sotto l'altra, come in un'addizione normale. Ma occhio, dobbiamo fare molta attenzione quando le collochiamo, per farle coincidere correttamente, ovvero i gradi sotto i gradi, i primi sotto i primi e i secondi sotto i secondi. Una volta che abbiamo collocato gli angoli correttamente, dobbiamo sommare ogni colonna individualmente. Cominceremo sommando i secondi. 30 secondi più 15 secondi è uguale a... 45 secondi. Adesso sommeremo i primi. 21 primi più 35 primi è uguale a... 56 primi. Per finire, sommeremo i gradi. 63 gradi più 22 gradi è uguale a... 85 gradi. È importante che sappiate che i risultati delle colonne dei secondi e dei primi devono avere un valore tra 0 e 59. In questo caso è così. Quindi avremo già il risultato finale. 85 gradi, 56 primi e 45 secondi. Uff, è un po' stancante, vero? Adesso vediamo un altro esempio. Sommiamo i seguenti angoli. Da una parte abbiamo questo, che misura 48 gradi. 12 primi e 57 secondi e dall'altra parte abbiamo questo che misura 36 gradi, 39 primi e 25 secondi. Quanto misurerà esattamente la somma di entrambi? Attenti! Ricordate, prima dobbiamo collocare le misure degli angoli che vogliamo sommare una sotto l'altra. Come in un'addizione normale ovvero i gradi sotto i gradi, i primi sotto i primi e i secondi sotto i secondi. Una volta che i nostri angoli saranno collocati correttamente, dobbiamo sommare ogni colonna separatamente. Inizieremo sommando i secondi. 57 secondi più 25 secondi è uguale a 82 secondi. Adesso sommeremo i primi. 12 primi più 39 primi è uguale a... 51 primi. Per finire, sommeremo i gradi. 48 gradi più 36 gradi è uguale a... 84 gradi. Ricordate che i risultati delle colonne dei secondi e dei primi devono avere un valore tra 0 e 59. Magari vi domanderete perché. Molto semplice. Vi ricordate quando abbiamo detto che per misurare gli angoli avremmo usato il sistema sessagesimale? 
Mettiamo alla prova la vostra memoria. Quanti primi ci sono in un grado? Esatto! Un grado equivale a 60 primi. E quanti secondi ci sono in un primo? Molto bene! Un primo equivale a 60 secondi. Ottima memoria! Quindi, se nei primi o nei secondi andiamo oltre il numero 59, dovremo togliere 60 primi o secondi, a seconda del caso, aggiungendo un'unità alla loro sinistra. Vediamolo meglio nella nostra addizione. La cifra ottenuta nei secondi è 82, che è superiore a 60. Questo vuol dire che è più di un primo. Quello che dovremmo fare è sottrarre 60 secondi agli 82 che abbiamo, per poter passare un primo a sinistra, ovvero alla colonna dei primi. Sottraendo 60 secondi ad 82, dobbiamo passare questo primo, che formano i 60 secondi, ai 51 primi, ottenendo un totale di 52 primi. Nel nostro esempio possiamo vedere che il numero dei primi è minore di 60, perciò l'operazione sarebbe terminata. Il risultato finale è 84 gradi, 52 primi e 22 secondi. Ricordate che se il risultato dei primi fosse maggiore di 59, faremmo la stessa operazione ma nelle colonne dei primi e dei gradi. Provate a farne una da soli. Bene, io rimango qui ad esercitarmi un po', visto che mi sento un po' arrugginito. Oh no! Ecco, continuate a fare pratica con le somme degli angoli. Vedrete com'è divertente. Ci vediamo presto! Quante cose abbiamo imparato in un solo video? Sai che ne abbiamo tanti altri? Immagina tutto quello che puoi imparare! Iscriviti al canale educativo di Smile and Learn per imparare mentre ti diverti!